संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट शैक्षणिक विश्वत आघाड़ी नाव दर्जेदार कोर्सेस उज्ज्वल यशा परंपरा संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक मैनेजमेंट फार्मसी प्रवेशा आज संपर्क साधा नमस्कार मी विनायक क्षीरसागर जनप्रवास लाइव मध्य अपने सर्व स्वागत जिहल घड़ा आड़ावा मिरज पंचायत समिति सभागृहा उद्घाटन प्रसंगी आमदार सुरेश खाड़े वसंतदा पाटिल एकेरी उल्लेख के निषेधार्थ निर्जित सर्वपक्ष कार्यकर्त्या खाड़े विरोध में निदर्शने कर माफी मांगने की मांग की है ये आमदार खाड़े पुतला दहन करना प्रयत्न कार्यकर्त मात्र पुलिस ने वे हस्तक्षेप कर महापालिका गटने किशोर जामदार मिरज पंचायत समिति के कांग्रेस सदस्य अनिल आमटवने प्राध्यापक सिद्धार्थ जाधव अण्णा साहब कोरे राष्ट्रवादी के बाला साहब होनमोरे आप्पा साहब भोले नगरसेवक संजय मेढे यासह मिरजपुर भागल नेते मोटा संख्य ने उपस्थित होते आमदार सुरेश खाड़े महाराष्ट्र के दैवत पद्मभूषण वसंतदा पाटिल एकेरी उल्लेख कर संपूर्ण महाराष्ट्र अपमान के है जाहिरमाफी मगावी अन्यथा हे आंदोलन तीव्र हो जाए सत्ते का उन्माद व पैशा की मस्ती आने आमदार ने स्वर्गीय वसंतदा एकेरी नवाने संबोधन तमाम मिर्जी नवे तो संगली जिले सर्वसाम जनते भावना दुखावल आमदार ने जाहिरमाफी मगावी अशा तीव्र प्रतिक्रिया मटल ये किसान चौका कांग्रेस राष्ट्रवादी व स्वाभिमानी कार्यकर्त ने आमदार सुरेश खाड़े विरोध में जोरदार घोषणाबाजी कर परिसर दुमदुमन सोडला सर्व कार्यकर्ते आक्रमक होने घोषणाबाजी करते अचानक स्वाभिमानी शतक संघटने के जिहाध्यक्ष महावीर पाटिल आमदार सुरेश खाड़ा प्रतिकात्मक पुतला तैयार करूँ पेटवने का प्रयत्न करीत पुलिस ने महावीर पाटिल ताब्यात घेन पुतला हिचकावन घ महावीर पाटिल ताब्यात घर आंदोलना उपस्थित सर्व न व कार्यकर्ते आक्रमक महावीर पाटिल सोड़ने संगित लवकर लवकर माफी मगावी अन्यथा आंदोलन तीव्र कर आंदोलन करता है एकेरी उल्लेख करनाजे आमदार वसंतराव दादा आशीर्वाद घालू हमुना वात यह पद्धतिन आता मिरज विधानसभा मतदार संघा मधे इटन पूछता कार्यक्रम आम रहना है आनी शतक पसवल नौकरदार पसवल आ एकमेव उद्योगपति आ भाजप सरकार ने स्वतः टुमड़ा भरुन घायस जे काम चालू के लिए सर्व स्तर आ खाड़े आम्मी स्वाभिमा परिवार मार्फत जाहिर निषेध कर आज जो सर्वपक्षी निषेध मोर्चा करना आमदार सुरेश खाड़ी ने जे वसंतदा महाराष्ट्र के दैवत आए वसंतदा एकेरी नवाने जो उल्लेख के आमदार सर्वपक्षीय धिकार के लिए तसेज ज्या आमदार मसवाल आमदार काल ही मालगाव मधे जे अप्पा साहब बोले ना पैलवना भेड़ ठोको जी भाषा के लिए समस्त महाराष्ट्र पैलवना चाहिए आमदार ने अवमान के लिए आम्मी जाहिर निषेध करते हैं सर्वे वती तसे जे आमदार जी मस्ती आ आमदार ने शतक आंदोलन करता तीन से त्रेपन चा घट्टा आम के केसेस दाखिल के तसे महिषाच योजो सर योजने से पानी सर्वपक्षीय लोकानी नियोजन के उद्घाटन के कार्यक्रम में हाच मस्ती करो आमदार ने दिनकर भोसले नवाचार एक कार्यकर्त्याला तालुका अध्यक्ष का कार्य के आम चंगाव सोड़ने का प्रयत्न किया आमदार मस्ती आने ली मस्ती सम तमाम दादा प्रेमी लोग उत्तरेश्वर सोड़ना नहीं का जागा दाखू दे सर्व पक्षी नेतृत्व सभागृहा नूतनीकरण संघा कार्यक्रम मे आमदार सुरेश खाड़े यानी जे भाजप की स्टेज पर जी नेते मंडली होती काका बापू या नावाने समझल परंतु जानीपूर्वक डॉक्टर वसंतदा पाटिल उल्लेख वसंत पाटिल के लिए अर्थ हा जो स्थानिक आमदार है मगरू आए पैशिया की सत्ते की मस्ती आ महाराष्ट्र के सुपुत्र ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनिक मजी मुख्यमंत्री आ संगली वैभव वसंतदा पाटिल पद्मश्री एकेरी नावाने उल्लेख कर संपूर्ण महाराष्ट्र अपमान के आमदार साहब ने संपूर्ण जनते की जाहिर माफी मगावी अभी आम की विनंती है जैसे जर माफी नहीं मगित आंदोलन संघर्ष जोर हो सांगली वसंतदा शासकीय रुग्णालया गलथान कारभार पुनः एक चवाटे पर आला रुग्णाल दाखिल रुग्ण जीवंत आता देखी दुसरा बेवारस मृतदेह नईकानक दे गंभीर प्रकार घड़ा यह प्रकरण की गंभीर दखल घत चौकशी तिघं समिति नेम है 
अविनाश उर्फ चिलू धावधोबा बागवडे असे मृत ठरवलेल्या रुग्णाचे नाव असून त्यांच्या नातेवाईकांनी घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त करत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे दरम्यान जो मृतदेह बागवडे यांचा म्हणून देण्यात आला होता तो नेमका कोणाचा याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय तासगाव येथील कासारगलीत राहणारा अविनाश दादासो बागवडे याला आठ दिवसांपूर्वी सांगलीच्या वसंतदा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्या होत्या काल रात्री अडीच वाजेच्या सुमारास त्याच्या नातेवाईकांना रुग्णालयातून तो मयत झाल्याचा निरोप आला शवविच्छेदन खोलीतील मृतदेह ताब्यात घेऊन नातेवाईकांनी दुपारी तासगावला तो मृतदेह घरी नेला तेथे गेल्यानंतर मृतदेहाचा चेहरा पाहिल्यावर तो आपल्या रुग्णाचा नसल्याचे कुटुंबियांच्या लक्षात आले दुसऱ्याचाच मृतदेह आपल्याला कसा दिला याचा संताप येऊन नातेवाईकांनी मृतदेह तसाच शासकीय रुग्णालयात परत आणला रुग्णालयात हा प्रकार समजल्यानंतर चौकशी केल्यावर अविनाश बागवडे आयसोलेशन वॉर्डात असल्याचे स्पष्ट झाले त्यामुळे रुग्णालयात ही खळबळ उडाली बागवडेच्या नातेवाईकांनी आणि कुटुंबियांनी सिव्हिलच्या भोंगळ कारभाराबाबत संताप व्यक्त करत सिव्हिल प्रशासनाला धारेवर धरले या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक डॉक्टर सुबोध उगाणे यांनी दिली आमचा पेशंट अविनाश बागोडे इथं ॲडमिट आहे अर्धा दिवसापूर्वी माझे नातेवाईक आहे इथे काल रात्री सिव्हिलमधून फोन आला की अशा स्टे मृत्यू झालेला आहे आणि पोस्टमॉर्टम करायचं लवकर या आम्ही जेव्हा इथं आलो तर पोस् पोस्टमॉर्टम आम्हाला दाखवण्यापूर्वीच मी केलं आणि पोस्टमॉर्टम झाल्याचं बॉडी आमच्या ताब्यात दिली आम्ही जेव्हा बॉडीचे फोटो काढले तेव्हा आम्ही त्यांना म्हणलं की आमची बॉडी नाही आहे आमचा पेशंट नाही आहे तर त्यांनी जबरदस्तीने आमच्या हातात बॉडी दिली तुमचाच पेशंट आहे म्हटलं घेऊन जावा जेव्हा आम्ही घरी घेऊन गेलो आणि चेहरा उघडला बॉडीचा तर आमच्या लक्षात आलं की आमचा पेशंट नाही आहे परत आम्ही इथं सिव्हिलला कॉन्टॅक्ट केलं तर तिने आम्हाला सांगितलं की तुमचा पेशंट जिवंत आहे आणि तुम्हाला चुकीची बॉडी दिली आहे तर जिवंत असलेल्या पेशंटचं डेथ सर्टिफिकेट बनवून चुकीची बॉडी आमच्या ताब्यात दिलेली आहे ह्याला जबाबदार कोण आहे त्याचा सोक्षमोक्ष लावावा आणि योग्य ती कारवाई करावी आमचं काम हेच म्हणणं आहे की हा भोगळ कारभार थांबवावा आणि कारभार इथला सुरळीत व्हावा घडलेली घटना ही अत्यंत दुर्दैवी सदरू गाट घटनेबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येते याच्यामध्ये एक माणूस इन्वॉल्व आहे का अनेक लोकांनी हे केलेलं षडयंत्र आहे ह्या गोष्टीची पडताळणी करणं मला ह्या दृष्टीने नितांत गरजेचं आहे आणि मी अठ्ठेचाळीस तासामध्ये तुम्हाला कारवाई दाखवेल ही तुम्हाला मी ह्या मीडियातर्फे सर्वांना आश्वासन नेमकी घटना याच्या बाबतीत त्रिसदस्यीय चौकशी कमिटी नेमतो त्याच्यामध्ये डॉक्टर प्रकाश धुमा वैद्यकीय सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज डॉक्टर बरदाळे मेटर मॅडम सीमा चव्हाण आणि याचा अध्यक्ष मी असेल ती सदस्य कमिटी अठ्ठेचाळीस तास जास्त वेळ लावणार नाही अठ्ठेचाळीस तासात त्रिसदस्यीय कमिटीचा रिपोर्ट येईल प्रायमरी तपासणी झालेली आहे त्या प्रायमरी तपासणीच्या अनुषंगानेच मी तुम्हाला दोन तासात हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि त्रिसदस्यीय क चौकशी कमिटीने म्हणून त्यांचा अधिकृत अहवाल आला की मी पुन्हा तुम्हाला एकदा सर्वांना ती गोष्ट कळ मनपा क्षेत्रातील उपनगरात पावसाळी मुरमासाठी तरतूद करण्यासाठी प्रशासन चालढकल करत असल्याने संतप्त समितीच्या सदस्यांनी सभेतच डायस समोर ठिया मारला तब्बल अर्धा तास ठिया मारल्यानंतर आयुक्तांनी पावसाळी मुरमी करण्यासाठी तीन दिवसात प्रक्रिया राबवली जाईल अशी ग्वाही दूरध्वनीवरून दिल्यानंतर सदस्यांनी आंदोलन मागे घेतले महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली महापालिका क्षेत्रातील उपनगरामध्ये पावसाळी मुरुम व क्रॉस पाईपलाईनसाठी प्रशासनाने आर्थिक तरतूद केली नाही गेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय गाजला होता त्यावेळी प्रशासनाने पावसाळी मुरुम व क्रॉसलाईनच्या पाईपसाठी निविध प्रक्रिया राबवली असल्याचा खुलासा केला होता मात्र शहर अभियंत्यांनी अशा प्रकारची कोणतीही निविदा प्रसिद्ध केली नसल्याचा खुलासा सभागृहात केला त्यामुळे सदस्य दिलीप पाटील प्रशांत पाटील प्रियांका बनगर रोहिणी पाटील संगीता हारगे संतप्त झाले त्यांनी सभापती सातपुते यांच्या डायस समोर ठिय्या आंदोलन केले प्रियांका बनगर म्हणाल्या प्रशासन शामरावनगरमध्ये लाखो रुपयांचा भुरुम टाकण्यासाठी तरतूद करत आहे याबद्दल आमची काही हरकत नाही मात्र प्रभाग क्रमांक चोवीस मध्ये देखील उपनगरे आहेत त्या ठिकाणी तातडीने मुरुम आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या प्रभाग क्रमांक चोवीस मध्ये महापालिकेने आर सी एस च्या माध्यमातून दवाखाना सुरू केला आहे मात्र वीज पुरवठा नसल्याने या दवाखान्याचा शुभारंभ झाला नसल्याची तक्रार प्रियांका बनगर यांनी मांडली सभापती सातपुते यांनी तीन दिवसात वीज पुरवठा जोडण्याचे आदेश दिले आहेत अल्पवीन मुलीस जबरदस्तीने पळवून नेऊन तिच्याशी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी पंढरपूर तालुक्यातील खरसोळ येथील दोघांना आज न्यायालयाने तीन वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली रामचंद्र संताची कसबे व सा दादासाहेब आनंदा ओव्हाळ अशा आरोपींची नावे आहेत या घटनेतील पीडित मुलगी चौदा वर्षाची असून ती मुळची पंढरपूरची आहे 
तीन वर्षापूर्वी पांच ऑक्टोबर दोन हजार पंद्रह रोजी ती आजोबानसोबत पंडरपुर मिर्जेला रेलवे ये होती तेवी रामचंद्र कसबे और दादा साहब ओहा दोगी तिचा पाठलाग कर तिला मोबाइल देने का प्रयत्न किया मुली ने मोबाइल घेने नकार तो जबरदस्ती ने तिच बैगे फेंकला होता रामचंद्र कसबे हाथी मुख्य आरोपी है या मुली आज अंकली है सुन ती अंकली आता नौ ऑक्टोबर रोजी अंकली दवाखान्या निगली दो आरोपी मोटरसाइकिल तिचाज आए और तिला जबरदस्ती ने पड़वन ही तिचाशी अश्लील वर्तन के नर मुल ने आरोपी तावड़ीत सुटका कर घर घड़े प्रकार संगित क्या कुटुंबी मदतीने तिने संगली ग्रामीण पुलिस थाने दोगा विरोध फिरियाद दी होती दोगा विरोध मुली के अपहरण विनयभंग व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्े दाखिल होते बड़दाव ट्रक ने जोरा धड़क दी चाईस से पंच वर्षीय अनोलखी महिला चाकाखा चिरडून जागीस ठार शंबर फुटी रस्त्या पाकिजा मस्जिद समोर काल रि साढ़े दावाजता अपघा अपघातानंतर चालकाने ट्रक सोडून पलायन केले आहे त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी ट्रकवर दगडफेक करत त्याची मोडतोड केली मृत अनोळखी महिला गेल्या अनेक वर्षापासून पाकिजा मस्जिद परिसरात फिरत होती काल रात्री ती रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करीत असताना कोल्हापूर रस्त्याकडे भरधाव वेगाने निघालेल्या सोळाचाकी ट्रकने तिला जोराची धडक दिली यामध्ये ही महिला ट्रकच्या मागील चाकाखाली सापडली अंगावरून चाक गेल्याने प्रचंड रक्तस्त्राव होऊन तिचा जागीच मृत्यू झाला अपघाताचे वृत्त समजताच घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली परिसरात घरोघरी मागून खाणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाल्याचे समजताच संतप्त नागरिकांनी ट्रकवर दगडफेक करून त्याची मोडतोड केली शहर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत अपघातग्रस्त ट्रक जप्त केला आहे मृतदेहाची मात्र अजून ओळख पटलेली नाही एकवीस जून रोजी जत तालुक्यातील बालगाव येथे ऐतिहासिक योग शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे या शिबिरात पंचवीस हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी ग्रामस्थ सूर्यनमस्कार घालणार आहेत या शिबिराचा पाच ठिकाणी विश्वविक्रम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत या शिबिराचे नियोजन व्यवस्थापन करण्यात येत आहे पिण्याचे पाणी रुग्णवाहिका पार्किंग व्यवस्था रस्ते वीज व्यवस्था कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक उपयोजना करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळ पाटील यांनी पत्रकार बैठकीमध्ये दिली जिल्हा प्रशासन आणि गुरुदेव आश्रम बालगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालगाव येथे एकवीस जून रोजी नऊ वाजता हे योग शिबिर होणार आहे या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याला सक्ती करण्यात आलेली नाही शिबिराच्या सुयोग्य नियोजनासाठी एक हजार स्वयंसेवकही नेमण्यात आले आहेत या शिबिराची लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मार्वल बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड हाय रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड अशा पाच ठिकाणी विश्वविक्रमासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी नोंदणी शुल्क भरण्यात आले आहे महापालिकेच्या कोट्यावधींच्या बोगस निविदा रस्ते गटार घोटाळे इत्यादी भ्रष्टाचारांवर सुधार समिती आवाज उठवून कारवाईसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला परंतु मनपा आयुक्तांनी केवळ दुबार कामे रद्द करण्यापलीकडे अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीमध्ये भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या आयुक्त खेबुळकर यांनी केलेले वक्तव्य हे मगरीचे आश्रू असल्याचा घानाघाती आरोप कार्याध्यक्ष ऍडव्होकेट अमित शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले सुधार समितीने कोट्यावधींच्या बोगस निविदा रस्ते गटार घोटाळे मुरुम घोटाळे बनावट प्रमाणपत्रांचे घोटाळे दुबार कामे उघडकीस आणून आयुक्तांकडे तसेच शासनाकडे कारवाईसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे गटार घोटाळा आणि घोटाळ्याबाबत नगर विकास विभागाने चौकशीचे आदेश देऊन देखील त्याची चौकशी आयुक्तांनी केलेली नाही अगदी महापालिकेच्या दारात देखील रस्ते बोळ घोटाळा समितीने उघडकीस आणला आहे असे भ्रष्टाचार होऊ नयेत यासाठी रोड रजिस्टर होण्यासाठी जनआंदोलन उभं करण्यात आलं होतं आमच्या मागणीवर रोड रजिस्टर घाला म्हणून नगरविकास खात्याने आदेश दिले तेव्हा कुठे खडबडून जागे होत महापालिकेने रोड रजिस्टर घातले होते परंतु या आयुक्त खेबुळकरांनी केवळ बनावट कामे रद्द केली पण अधिकाऱ्यांवर कारवाई मात्र केली नाही अजून ही वेळ गेलेली नाही आयुक्तांनी जनतेची कामे करावीत आणि राजीनामा देऊन महापालिका निवडणूक उभे राहावे असा सल्ला शिंदे यांनी दिला आहे आयुक्तांना सांगली जिल्हा सुधार समितीनं गेल्या दोन वर्षामध्ये असंख्य तक्रारी दिल्या गटार घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश नगरविकास खात्याने दिले दुबार रस्त्यांची कोट्यावधीची प्रकरणं आम्ही आयुक्तांपर्यंत दिली महापालिकेच्या दारातला व दुबार केला तो आम्ही उघडकीस आणला त्याचबरोबर आम्ही गुट्टेवारी घोटाळा प्रमाणपत्राचा घोटाळा उघडकीस आणला मुरुम घोटाळा उघडकीस आणला इतके प्रचंड घोटाळ्याचे कागद देऊन सुद्धा महापालिका आयुक्तांनी केवळ जुजबी कारवाई केली आणि कामे जी दुबार कामे ती रद्द केली परंतु ती कामं करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई कधी केली नाही ज्यांच्या कार्यकर्ती कारकिर्दीमध्ये पूर्णपणे आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराला भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना पाठीशी घातलं आणि आत्ता मात्र ते जे वेगळेच गोष्टी बोलत आहेत तर हे आयुक्तांचं बोलणं म्हणजे मगरीचे अश्रू आहेत 
आयुक्त ने अशा पद्धति ने राजकीय वक्तव्य कभी करू नए अजु ही संधि है तभी जनते काम करावी रोड रजिस्टर सा आम्मी लड़ा दिला सुधार समिति ने लड़ा दिला महिला स्वच्छता घर लड़ा दिला शासना आदेश दिखर तुम्हें ती काम के लिए अजु ही तुम्हारा वे तुम्हें जनते काम करा अन्यथा अली राजकीय वक्तव्य करनापेक्षा आयुक्त ने पदा राजीनामे दिन निवकी सहभाग आवाहन सुधार समिति महापालिके निवूक कार्यक्रम केव ही लागू हो शको मनपा आयुक्त ने तड़ने निवूक निर्णय अधिकारी सहायक अधिकारी व इतर अधिकार नियुक्ता तड़ने कराव्यात राज्य निवूक आयोग ने महापालिके सूचित के लिए महापालिक निवकी की आचारसंहिता को शनि लगने की शक्यता है महापालिके विद्यमान सत्ताधारे की मुदत तेरह ऑगस्ट में संपन है कनुसार निवकी तैयारी सुरू हो राज्य निवूक आयोग ने दिल्ली आदेशाप्रमा मनपा प्रशासना ने प्रभाग रचना व आरक्षण सोड़ जाहिर है त्यानंतर प्रारूप मतदार याद्या जाहिर करून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या अंतिम मतदार यादी एकोणतीस जुलैला प्रसिद्ध होणार आहे राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव नी ज वागळे यांनी सांगली व जळगाव महापालिकेला निवडणुकीसंदर्भात काही आदेश जारी केले आहेत महापालिकेला तात्काळ निवडणूक निर्णय अधिकारी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नावे निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाला कळवा असे आदेशात म्हटले आहे निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करताना अधिकारी स्थानिक जिल्ह्यातील रहिवासी नसावा तो मागील तीन वर्षांपासून एकाच पदावर कार्यरत नसावा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसावा याची खात्री करून घ्यावा असे आदेशात म्हटले आहे तसेच आयुक्त उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्तांची आहे नियुक्तीचे आदेश आयुक्त काढतील असे आदेशात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे या आदेशामुळे कोणत्याही क्षणी महापालिका निवडणुका लागण्याची शक्यता प्रशासन स्तरावर वर्तवली जात आहे खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असताना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे प्रकार काही ठिकाणी समोर आले आहेत मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून खरीपाच्या पेरणीसाठी चव्वेचाळीस हजार दोनशे छप्पन्न शेतकऱ्यांना दोनशे अठ्ठ्याण्णव कोटी एकसष्ट लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे जिल्हा बँकेने कर्जमाफी मिळालेल्या दोन हजार अडतीस शेतकऱ्यांसह प्रोत्साहन अनुदान आणि ओटीएस योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज दिले असल्याची माहिती अध्यक्ष दिलीप तात्या पाटील यांनी दिली जिल्हा बँकेकडून खरीप हंगामासाठी कर्ज वाटप केले जाते परंतु यंदा कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असल्याने कर्ज देताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे नियमित कर्जाची परतफेड करून प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ घेतलेल्या एक्केचाळीस हजार तीनशे एकवीस शेतकऱ्यांना दोनशे चौऱ्याऐंशी कोटी तेरा लाख ब्याण्णव हजार रुपये तर ओ टी एस योजनेमध्ये पाचशे नऊ शेतकऱ्यांनी दीड लाखांवरील कर्जाची रक्कम भरून कर्जमाफी मिळवली होती त्या शेतकऱ्यांना दोन कोटी अठ्ठेचाळीस लाख सदुसष्ट हजार रुपये पीक कर्ज देण्यात आले कर्जमाफी योजनेव्यतिरिक्त तीनशे अठ्ठ्याऐंशी शेतकऱ्यांना दोन कोटी चार लाख एक्केचाळीस हजारांचा पीक कर्जाचा समावेश आहे बँकेकडे अद्यापही पीक कर्जाचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत त्याची पडताळणी करून पीक कर्ज दिले जाईल अशी माहिती अध्यक्ष दिलीप तात्या पाटील यांनी दिली आहे धन्यवाद भेटूया उद्याच्या बातमीपत्रात बातम्यांच्या ताज्या अपडेटसाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका जनप्रवास लाईव्ह हे आमचं युट्यूब चॅनल आणि भेट द्या आमची वेबसाईट डब्ल्यू आणि डब्ल्यू 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 डॉट जनप्रवास लाईव्ह डॉट टी वी